மும்பை குர்லா பகுதியில் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் இளைஞர் ஒருவரின் இருப்பிடத்தை கண்டுபிடித்த கும்பல் ஒன்று அவரை பாலியல் வன்புணர்ச்சி செய்து அவரிடம் இருந்த பணத்தை பறித்துச் சென்றதால் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து மெகுல் பார்மர் ஆசிஃப் அலி அன்சாரி பியூஷ் சௌஹான் மற்றும் சிறுவன் ஒருவனை கைது செய்துள்ளனர் நவம்பர் ஒன்பதில் வழங்கப்பட்ட அயோத்தி தீர்ப்பை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட பதினெட்டு மனுக்களை தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்டே தலைமையிலான ஐந்து அமர்வு உச்சநீதிமன்ற பெஞ்ச் இன்று தள்ளுபடி செய்தது குடியுரிமை திருத்த மசோதா மத அடிப்படையில் பிரிவினையை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளதால் கேரள மாநிலம் இந்த சட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாது என்று அம்மாநில முதல்வர் பினராய் விஜயன் தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடகத்தில் பள்ளிகளில் இருந்து திப்பு சுல்தான் பற்றிய பாடங்கள் அகற்றப்பட்டது குறித்து ஆளும் பாஜக அரசால் அமைக்கப்பட்ட ஆய்வுக்குழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஆட்சி செய்த திப்பு சுல்தான் வரலாறு அழிக்க இயலாது என்று கூறி அறிக்கை அளித்துள்ளது இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டில் நாட்டை உலுக்கிய நிர்பயா பாலியல் வன்புணர்ச்சி மற்றும் கொலை வழக்கு குற்றவாளிகள் நான்கு பேருக்கு பதினாறாம் தேதி தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிறது குற்றம் நடைபெற்ற ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தண்டனை நிறைவேற உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்காக இதுவரை இருபத்தி ஒராயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து வேட்புமனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ள நிலையில் திட்டமிட்டபடி தேர்தல் இரண்டு கட்டங்களாக வரும் இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பதாம் தேதிகளில் நடைபெறும் என்று மாநில தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை எதிர்த்து அஸ்ஸாம் மாநில பாஜக தலைவர் ஜட்டின் போரா தன் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் உறுப்பு கல்லூரியில் பணியாற்றும் உதவி பேராசிரியர்கள் சிலர் ஊதிய உயர்வுக்காக போலி சான்றிதழ்கள் சமர்ப்பித்தது தகவல் உரிமை சட்டத்தின் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது பிரபல தொழிலதிபரும் விர்ஜின் குழும தலைவருமான ரிச்சர்ட் பிரான்சன் மகாராஷ்டிரா வந்துள்ளார் தன்னுடைய மூதாதையர் தமிழ்நாட்டின் கடலூரில் ஆயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று மூன்று முதல் நான்கு தலைமுறைகளாக வாழ்ந்து வந்துள்ளதாகவும் ஆர்யா என்ற தமிழ் பெண் ஒருவரை தன் மூதாதையர் திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளாா்